All right, we are joining me live right now is the Home Minister of the State of Madhya Pradesh, Dr. Narottam Mishra. Mishra Sahib, thank you very much. You have been working with us. Now, there is no doubt about it, sir. What happened in the morning of the temple in front of Ujjain Mahakal Mandir, that Aliyah Bhat, Ranbir Bhat, Jakar, Ranbir Kapoor, Jakar Darshan didn't do that? Yes, the report is getting me. You can't say that it's not a mistake. एक विषय को लेकर जो रणवीर जी ने ब्रीफ के बारे में कहा था उसको लेकर कुछ कार्यकर्ता आक्रोशित थे उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया था उसके बाद में प्रशासन ने पूरी व्यवस्था भी की थी रणवीर जी और आदरणीय आलिया जी के साथ के सभी लोग दर्शन करके आए उनसे भी आग्रह किया पर उन्होंने दर्शन करने से मना कर दिया ऐसा मुझे अधिकारियों ने बताया सर जिस बात से आपत्ति थी जिस तरह से उन्होंने विरोध किया आ, उसी को हादसा कह रहे हैं सर क्योंकि जो बात हुई वहां पर आप कह रहे हैं कि उन्होंने दर्शन करने से मना किया अब टीम कह रही है देखिए वहां पर ऐसा हो रहा था कि हाथापाई हो रही थी एक तरफ बजरंग दल एक तरफ वीएचपी दूसरी तरफ पुलिस इसमें जो रणबीर आलिया स्टार्स हैं, आलिया प्रेग्नेंट हैं, उस कमोशन में नहीं जाना चाह रहे थे इसीलिए दोनों ने मना किया और बाकी टीम गई पहली बात तो जो जिनसे धक्का मुक्की हुई और जिनसे हाथापाई आप कह रही हैं हुई आपकी बात को सही मान लें तो आलिया और रणबीर वो दोनों नहीं है वो पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ता है इसका मतलब शासन की और प्रशासन की व्यवस्था पूरी थी न तो आलिया जी के पास कोई आंदोलनकारी गया वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी वो आपने बताया न रणवीर जी के पास गया वो सुरक्षित कलेक्टर साहब के घर पर बैठे थे न उनसे किसी ने कुछ कहा है जब कुछ कहा ही नहीं है तो विषय कहां से आ गया उनके साथ के लोग जितने भी थे सबने दर्शन किए उनसे भी बहुत आग्रह किया उनने मना कर दिया जिन्होंने सारा बवाल किया सर जो आ, मिश्रा जी जो वीएचपी बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे उन पर कोई कार्रवाई हुई है क्योंकि कल पता चला है कि उनको तब हिरासत में ले लिया पर फिर छोड़ दिया गया वो उन पर कार्रवाई कल हो गई थी उनकी गिरफ्तारी भी कल हो गई थी कानून ने अपना काम किया है पर उसके बाद में बात यह भी आ रही है कि छोड़ दिए गए पर आ, यही पूछूंगी कि ऐसा क्या गलत रणबीर सिंह रणबीर कपूर ने बोला कि इस बिना पे आ गए कि इतना ज्यादा आक्रोश वीएचपी और बजरंग दल में पैदा हो गया खान पान किसके ऊपर है और क्या खाना चाहिए ये अलग बात है और मीडिया में आके बताना चाहिए ये अलग बात है हम सब लोग घर पे क्या करते हैं ये अलग बात है और बाहर आके बताएं कि हमने रात में ये किया ये गलत बात है सर बाहर बाहर आके बताने में क्या दिक्कत है ये डेमोक्रेसी है आ, इसमें कोई फूड पुलिसिंग तो नहीं है जो हम घर में खाते हैं अगर हम बाहर आके बताएं तो इसमें क्या दिक्कत है क्यों बुरा लगना चाहिए ये वो जानेंगे जिन्होंने विरोध किया है वो उनसे पूछना होगा आपको तो सर किसको बुरा लगा है जो जिन्होंने विरोध किया है या आपको भी बुरा लगा है नहीं मुझे नहीं लगता चलिए एक और सवाल पूछूंगी मिश्रा साहब अब आपको क्या लगता है कि जैसे रणबीर कपूर ने जो बोला कि 2011 में बोला था कि चलिए मैं बीफ खाता हूं इसमें ऐसा क्या बोल दिया कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए किसी की भावनाओं को आहत करने वाली कोई किसी की भी भावनाएं अगर किसी बात से आहत होती है किसी के शब्दों से अगर शांति भंग होती है किसी के शब्दों से उत्तेजना फैलती है तो वो शब्द नहीं बोलने चाहिए आपको भी और उन्हें भी मुझे भी पर सर ये तो संविधान कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देखिए मेरी राइट है मैं कुछ भी खाऊं पीऊं पर आ, इस बीच में कांग्रेस भी अभी आ गई है मिश्रा साहब और कांग्रेस कह रही है कि देखिए जो कल हुआ उज्जैन मंदिर के बाहर ये पोलिटिकल टेररिज्म है इन कांग्रेस के लोगों की ज्यादा मैडम हम चिंता नहीं करते 
इन कांग्रेस के लोगों की मैम हम कभी ज्यादा चिंता नहीं करते ये कांग्रेस के वही लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाला वालों के पास मिलने जाते हैं और फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ रहते हैं ये और फिर हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं हमारी वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं ये न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं और यात्रा निकालते हैं इनकी क्या परवाह करना उसके बाद भी जनता मैंडेट हमें देती है हम जनता के सामने सजदा करते हैं और सर झुकाते हैं कांग्रेस ही परवाह नहीं करते पर सर इसमें क्या गलत है किसी के साथ खड़े होने के लिए जिसने जो वो खान पान जिसका जो भी हो अगर उसने पब्लिकली बोल दिया तो इसमें क्या गलत है उसके साथ खड़े होने में और अगर आपको एक मैसेज देना हो क्योंकि रणबीर कपूर आलिया कपूर कल नहीं आ पाए आप कह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया वो कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी थी कोई मैसेज देना चाहेंगे मैंने उनको निवेदन कर रहा हूं रणबीर जी <laughs> मैं रणबीर जी से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा कोई बात वो कलाकार हैं सेलिब्रिटी लोग हैं उनका सम्मान है और मध्य प्रदेश में स्वागत है लेकिन कोई की भावना आहत हो किसी की भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए बस यही प्रार्थना है मेरी नरोत्तम मिश्रा जी बहुत लोग तो ये भी कहेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि भाई अपना जो आप खुद पर्सनली खाते हैं अगर आपने पब्लिकली बोल दिया इसमें लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है पर बहुत शुक्रिया सर आप हमसे जुड़े आपने वक्त निकाला आई थिंक आई वुड रेकन वन ऑफ द थिंग्स दैट गेट हर द इजिएस्ट इन इंडिया नाउ डेज आर इमोशंस एंड फीलिंग्स बट विल ब्रह्म मास्टर नाउ पे द प्राइस ऑफ वॉट्स बिन ट्रेंडिंग इन द रिसेंट पास्ट एंड दैट इज बॉयकॉट बॉलीवुड कॉल ज्वाइनिंग मी इज श्री राज नायर स्पोक्स पर्सन वी एच पी शहजाद खान एक्टर मेघना पंत ऑथर um i will go across to the vhp spokesperson first mr nair you know the constitution of the country gives everyone an individual right to express what uh, they want to eat what they eat uh, what they feel freedom of speech what went down that your activists yesterday and what give them and what in fact uh, you know gave them uh, the clout the permission to block the entry to a jain temple how can they decide who can enter or not Well, madam, uh, right before I am speaking, you spoke to the honourable uh, Home Minister of the uh, of Madhya Pradesh, Pradesh government, who is in charge of the law and order uh, in the state. Now, he very categorically said that nobody has denied entry to the uh, to Mr. Ranbir Kapoor or uh, Alia. It is them who de who decided not to uh, go in for the. Sir, shall I show you Now, the, the visuals of what happened, Mr. Nair? Now, Mr. Nair has a democratic right. Well, Mr. Narutam no, no, Mishra no, also no, admitted. I, I, Mr. Narutam Mishra also admitted that VHP activists got down to a violent clash with the Madhya Pradesh police. Well, uh, it was never a violent clash. I also checked uh, checked with our karyakartas there. First of all, I object you calling VHP Bajrang Dal Fringe. fringe that's not right it's a very large scale international organization the way ranveer kapoor has the right to say in front of the tv and ridicule that he is uh, uh, he is eating me uh, beef or whatever the similar way the protesters have a democratic right to protest so it's the rights are not selective it's, it cannot be it can, cannot happen to only one person and now the honorable home minister very clearly said what has happened there and it is they themselves who decided to back out and not to go for darshan and second thing and the most important part is now you, you we need to understand a section of uh, hindi film industry i would not call it bollywood a section of hindi film industry should understand the hindus or the majority of hindus in this nation has awakened they cannot ridicule mock they cannot show sadhu sant uh, uh, in a um, derogatory way and you one th one more thing I, uh, people like javed akhtar or mr mahesh but giving interviews to al jazeera and international channels and uh, talking wrong about our honorable prime minister and calling him fascist so the people have there is a big anger in a, for a section of uh, hindi uh, hindi film and, uh, industry whether mr. it is Nair, from actors or some producer mr. directors okay, so mr nayar i want to ask you how active i'll just they give up the they should not get into it and right okay, and mr. they Nair. should not be a part of the tukde tukde gang okay Mr. Nair, one thing is rather bizarre. Nobody quite understands what is Tukre Tukre Gang, but that is aside. I want to just put forth the states which are some ruled by the BJP, where beef is served, sir. So, is the VHP now going to take to the streets, and why is it not doing so? That you have protested in states uh, 
belonging to the northeast, some of them governed by none else but the Bharatiya Janta Party, where beef is very much on the table. Goa, Kerala, has the VHP gone ahead and held dharna there? See, VHP has been uh, demanding a complete ban on the cloud slaughter and uh, any uh, cow smuggling and we want it to be imposed in all the states and it is our demand and it is going to be there till it is achieved and most of the states in India, in Bharat, uh, so why is there, it is that, a blanket, then, there is a then total why is ban that, on uh, cow meat. So why is that Mizora, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Tripura, beef is completely legal? A lot of those states are so under now, the BJP's rule. Now, Don't you think that's yes, a fine also, shame there? See, we are, on, understand, we are only, we are, listen, we are only against cow meat. We are, on, we have nothing to do with other, uh, uh, Sir, Mizoram, Meghalaya has like cow meat only, sir, not buff. We are only considered, so, so there also, we will, we'll definitely, we will see, in coming okay. days, we'll, we, we, we have a demand to have a complete total ban on cow smuggling, cow slaughtering and consumption okay. of cow meat. That's it. Okay. Uh, Meghna Pant, uh, what do you reckon? Do you see Brahmastra as being now the latest target of Bollywood uh, boycott? I think, you know, Preeti, I've been listening to all your guests and I feel like it's all very muddled, isn't it? I, you know, I think most of us are feeling we don't know what is right and wrong or whose side to take. And I think most of the country is in the same boat. And, you know, you have on one side one camp that respects the feeling of those people who are offended, you know, that it's not fair to attack anybody's belief system, as your guests have pointed out, or make incendiary statements in a very delicate situation. Um, on the other hand, there's another cap camp that wants creative freedom of artists in totality. So, right? So now, from what I understand, and I've always presented moderate views that, um, you know, the public discourse in India has changed uh, very drastically over the last few years. So, first of all, you know, there are two parts that we have. We either reconcile to this, you know, new way of going forward uh, that people who are looking to create will create anything. Those who are looking to be offended will find offense in anything, right? So that's one part you can take. The second part is of resolution, that how do we take our country forward? Remember, we are one, right? We are one nation, one people. So let's not polarize and divide. Hum ek hai, anek nahi hai, right? And we should keep that in mind. So what is the solution? Because this has become an off trace issue and you have cancel culture that's not going anywhere. But at the same time, nor is star power. So I feel personally, the only logical way to bridge mm -hmm. this very widening gap is to make a universal law that kind of cuts across, you know, religions, caste and faith and the, where the contours of free speech and what is creative freedom. Uh, let's define that narrowly and strictly because, I mean, we are a democracy, but at the same time, right. look at what's happening in our nation. Okay. So, you know, let's look at uniting and not dividing the country. And also at the same time, uh, right. having some responsibility towards free speech. So, okay. I think Shazad, um, that, yeah. Right. Shazad Khan, your point of view? Thank you very much, Preeti, for having me on your show. I was hearing this gentleman, Mr. Nair, and I heard Meghna also. It's a very sad thing to hear that you cannot go to your own temple, to your own place for, you know, for taking blessings from the Almighty God. And uh, this, uh, I would like to know one thing, that we have a censor board which is there in India, which decides, for, especially for films, right. which decides what scenes have to be kept, what have not to be kept. How can these people, as you rightly said, the fringe elements, how can they become the censor board of the film industry? And if whatever they have, you, they should you not, consume both they should have that. You, you consume, so let, me, uh, let don't finish. be selective. And let me, okay. I was spoke when you were speaking, Mr. Nice, so please Sir, don't please finish. It, Sir, okay? please make your point and uh, then I'll close the show. Make I, your point. Uh, the, well, this is a different topic, what we are talking. We are not talking about pork and all. We are talking about Ranveer saying, uh, Ranveer Kapoor, who said something 11 years back. And don't talk and about when he has a Okay. This, you, okay. Anyway. Okay, you also don't butt in, okay, Mr. Okay, Nair? Okay. When somebody, I did not butt in when you are talking. Sir, sir you 10 don't seconds, please, sir. I need to close the show. Quickly make your point. Yes. I would just like to say one thing, that they made a mistake by going to this uh, place. They should have gone to the Kamakya Devi Mandir, which is in Assam, which sacrifices okay. buffalo meat and gives it to their devotees as prasad. Okay. I think it's a so very big mistake. Right. And we have become very inhuman. Okay. A pregnant girl, lady was there. Alia is pregnant. They should have some sense, 
some okay. courtesy that shows they have no sense and no courtesy all right okay i'm going to end the, all right with the permission of all three of you i'm going to i'm going to end the debate right there appreciate all of you for joining us i would reckon the debate would continue because whether we like it or not we are really living right now currently in very very polarizing times these are debates that we're going to get used to very very often